otra primera impresión, así que hice una muy reciente y el día de hoy tengo otra. Así que tengo productos nuevos, es que hay muchas cosas nuevas saliendo ahora a principio de año, así que tengo varios productos. Tengo este polvo de CoverGirl, tengo la base, o no la base, la BB Cream de Flower Beauty. Dice ser una BB Cream, pero esto es cobertura total, así que si ustedes quieren ver cómo esto funciona en mi piel o cómo funciona, tienen que quedarse a ver este video. También tengo esto que es lo que llevo en los labios que esto es de Maybelline y esto es como digamos que un lipstick luego te aplica con un polvito que también viene en la paletita así que ya ustedes verán al final cómo esto funciona también tengo lo que son los iluminadores nuevos de Maybelline que son los Master Chrome tengo el Rose Gold y tengo el que es holográfico que es como tono blanco tengo este de Revlon que es una paletita y así luce, así que si quieren también ver cómo esto funciona en mi piel, tienen que quedarse a ver el video. Y por último, cómo me hice los ojos con esta paleta de Maybelline. Así que si ustedes quieren saber cómo funcionaron todos estos productos en mi piel, quédense conmigo y empecemos este video. Y el primer paso, chica, que voy a hacer es hidratar mi piel. Mi piel está bastante seca, este invierno está acabando con mi piel y también mi embarazo, así que es doblemente. Así que esta crema me llegó en una Sephora Play y, bueno, la vamos a utilizar. Es un tamaño, digamos, que de viaje, no es una, digamos, que presentación en tamaño grande. Pero bueno, lo importante es que me hidrate un poco la piel antes de ponerme el maquillaje. Luego vamos a pasar con primer y no tengo primer nuevo, siempre utilizo este de NYX. Así que este es en blanco y vamos a aplicar esto para que la sombra pues dure un poco más. Y el día de hoy nuevamente tengo otra paleta de Maybelline, así que en mi otro digamos que primera impresión también tiene una de Maybelline, pero ustedes ya vieron cuál fue mi opinión, cómo me fue con esa paleta, por lo menos en mi punto de vista a mí esa paleta no me gustó para nada. Así que bueno, le estoy dando un segundo chance. Esta me pareció bonita con tonos también en colores pasteles. Así que vamos a ver qué tal funciona esta. Esperemos que sea mejor que la otra. Así que la voy a abrir porque la acabo de comprar hace un momentito. Así que la estoy abriendo. Voy a tomar esta brocha. Y voy a tomar como color de transición este color como peach. Vamos a ver qué tanto pigmenta. Un poquito polvoriento. Pimenta, chicas, no le voy a mentir, se siente mejor que el otro tono que tomé de transición en la otra paleta. Sí, pimenta. Está ahí el color. Como siempre le digo, no sé qué look me voy a hacer cuando uno está haciendo primera impresión. Uno compra un producto y bueno, por lo menos yo que la acabo de comprar ahora mismo, no tengo tiempo ni de pensar qué es lo que me voy a hacer. Así que lo que salga de ella, eso es lo que ustedes verán en mis ojos. Voy a tomar este toro café que está por acá y vamos a llevarlo a la cuenca. Como le digo, se siente un poco mejor la pigmentación de esta, no es tan, tan polvosa como la otra paleta. Esa es mi humilde opinión en cuanto a la otra paleta, es que no me gustó para nada. Por cierto, ya la retorné. Esta paleta como que no me brinda muchas opciones, así que estoy mirándola y digo, ¿qué otro tono voy a tomar? Pero voy a tomar el tono negro, como para dar un poco más de profundidad. Y como pueden ver, ese tono negro no es negro para nada, se pierde. Me está dando un poquito de profundidad, pero se pierde. Chica, lo he tomado varias veces y aún así todavía no se ve negro. Como le digo, me da profundidad, pero no es negro para nada. Lo que se ve es como grisazo. Y ahora voy a tomar este tono para toda la almendra del ojo. Este tono es como un color, está entre un tono topo, tiene bastante destello, brillito. Quizá la cámara no lo enfoca ahí bien, pero tiene bastante destello. Y es este tono que está por acá. Y eso lo vamos a tomar con una brocha seca. Vamos a ver primero ver cómo funciona en seco. Oh my gosh, chicas, esto no pimenta. 
gusta la pimienta en seco para nada. Deposita un poquitito de color, pero no. Nada. Vamos a humedecer la brocha. Con la brocha húmeda hace mejor, digamos, que el trabajo. Voy a tomar este tono más dorado que está en el centro. Vamos a ver si me da mejor resultado. Oh, sí, chicas, ahora se ve mucho más bonito. Oh, este sí que pimenta. Pero, para que quede igual, tengo que hacer el mismo procedimiento. Tomar este tono que no pimenta para nada en el siguiente ojo o en el, en el otro ojo. esta pequeña muestra de Smashbox y la voy a aplicar como primer en todo mi rostro y esto es un primer que me llega en Sephora Play así que hay que utilizarlo como siempre lo digo porque aunque sean pequeñitos pues traen producto vamos a seguir con el rostro antes de seguir con los ojos así que voy a tomar esta paletita de Bella Pierre esto me lleva a una voz de charm estoy cogiendo el color a naranja para borrar un poquito o cancelar un poquito esas ojeras negras que tengo voy a tomar este corrector de Steel Louder y este es en el tono medium y como base chicas estaré utilizando esta de Flower Beauty y esto más que una base es una BB Cream así dice acá BB Cream pero he visto a varios youtubers hablar de ella y por eso es que la compré así que dice que tiene buena cobertura así que vamos a probarla no sé si la tiene el color esta es el número BB2 Así que no dice nombre, solamente dice BB2. Y no había muchos, digamos, que rango de colores, así que habían como cinco. Y veo que esto tiene como agua. Lo muestro. Miren, miren, miren esto, chica. Oh my God. ¿Será que la tengo que mover? Botando agua, chicas. Vamos a ver. Mm, se ve como un poco claro para mí. Oh my god, chicas, miren. Está todavía botando agua. Ay, lo voy a hacer por ustedes porque no tengo otra base que probar, pero... Oh, no creo que esta base esté en buenas condiciones. O oh, esta BB Cream. Como dice que es una cobertura total, esta BB Cream. Me voy a aplicar este poquito y vamos a ver qué tal funciona con este poquito. De por sí lo veo que es muy claro para mí. Pero sí tiene cobertura total. Oh my God, esto es una BB Cream. O acá va a ser una BB Cream. Así que, miren, es cobertura total. Bastante clara para mi tono de piel, pero es cobertura total. Pues creo que no me tengo que aplicar más. Un poquito quizás en esta espinilla que tengo por aquí. Chicas, esta BB Cream. BB Cream es cobertura total. No sé por qué le ponen BB Cream, pero esto es cobertura total. Esto creo que me costó $10.99, $11.99 en Walmart. Así que no recuerdo porque no tengo el recibo aquí. Pero en fin, es una BB Cream, pero esto es cobertura total. Luego me pasé por la farmacia porque en Walmart no tenían cuando fui hoy a buscar este polvo. Y este es el nuevo de Cover Girl. Y lo estoy destapando para que vean qué movimiento. Así que este es en el tono o en el número, 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 número 725. Así que este es nuevo y luce así. No sé si le tenía el color, se ve como un poquito oscuro, pero bueno, creo que necesito un poquito de oscuridad porque estoy bastante clara. Este polvo no tiene mucha de descripción aquí, así que solo dice que es un polvo saludable y que le brinda vitalidad. Así que eso es lo único que dice. Oh, chica, dice que tiene vitamina E, vitamina B3 y vitamina 5. Así que, bueno, tiene ahí tres tipos de vitaminas. Esperemos que eso sea cierto. No le voy a negar, chica, se ve bonito el polvo. Sí, y como que matificó un poco más mi piel. Y aparte de eso, como que calmó todo eso, digamos, color blanco que se veía en la base. Así que como que acentó mucho más mi color. Bueno, así lo veo yo aquí. No sé usted allá en cámara. Pero sí, me gusta el polvo, chicas. 
hasta ahora vamos bien con eso. Voy a tomar nuevamente la paletita de Maybelline y voy a tomar ese tono que tomé al principio como color, digamos que naranja. O no es naranja, es un peach. Lo voy a aplicar en todo lo que es la parte inferior del ojo. Voy a tomar un poquito del tono negro porque como que está muy claro para digamos que mi gusto. Voy a pasar con este lápiz marrón de City Color y voy a delinear todo lo que es la línea del agua. Voy a pasarme a hacer un delineado con este de NYC, así que estaremos delineando con mi delineador de siempre. Estoy aplicando un poco de bronceador y como no es nuevo, este es simplemente el Hula de Benefits. Bueno chicas, ahora viene la parte digamos que interesante, divertida. Tengo tres highlights nuevo que lo acabo de comprar en Walmart cuando lo vi dije oh wow yo nunca había visto esto así que de eso sabía había escuchado pero no lo había visto tengo el Master Chrome en el dorado pero estos colores no y este ni siquiera había escuchado hablar de él así que esto es una paletita de Revlon así que vamos a abrirla y vamos a ver qué tal luce porque ni siquiera sé y no tenían uno abierto así que no sé cómo luce esta paletita así luce Así que no sé cuál probar con ustedes. Si sí, estos dos de Maybelline, uno es Holographic y el otro es 050, pero este es como oh, Rose Gold. Así que, ¿qué tal si probamos uno en este lado y uno en el otro lado? Sí, vamos a hacer eso. Creo que me iría bien este tono, que es el más oscuro, y lo voy a aplicar en este lado con la brocha seca. Bueno, chicas, así luce con la brocha seca. Vamos a humedecer la brocha y vamos a ver qué tal funciona esto con la brocha húmeda. Deposita luminosidad, no le voy a mentir, pero no es el boom como el Master Chrome de Maybelline. No, esto no es así. Así que vamos a dejarlo hasta ahí porque ya veo que no es, digamos, que mi favorito. Así que. Tampoco me gusta como el tono. Así luce este, chicas. Así que vamos a aplicar este en este lado. Y vamos a ver qué tal funciona. Ya estoy intrigada. ¡Bum! Un poquito, chicas. Y ya se va viendo el glow. Un poquito. Y eso que es con la brocha seca. Miren qué lindo, chicas. Se ve, se ve lindo. No sé ustedes allá en cámara que yo lo veo precioso. Porque a veces las luces como que se comen un poquito los productos. Pero aquí en persona se ve lindísimo y vamos a humedecer la brocha. Wow, chica, qué bello. Uh. Y ahora, chicas, vamos a aplicar este también. ¿Por qué no? Este es holographic. Yo sé que no va con mi tono de piel. Pero lo que quiero mostrarles cómo queda, así que vamos a aplicar este también, si lo puedo abrir. Así luce este, es como blanco, así que vamos a aplicar un poquito de él en lo que es el lágrima y en el arco de las cejas. Me da como una tonalidad rosada. No lo voy a negar, chica, este es como muy, no sé... Será que tiene como partículas de glitter, pero 
como que suelta, no sé, como que no me convence este. Bueno, vamos a aplicarlo un poquito encima de este. No veo ninguna diferencia, chica. Miren la brocha como se ve. Es como si tomara nieve. No, es como un polvo. No se pega a mi piel. Oh, oh. No, 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 no. Oh, no, chicas. Esto es como una textura muy diferente al otro. Le voy a hacer un swatch. Oh, my God. Es, just, es solamente como polvo. No sé si pueden verlo. Pero es como polvo, solamente polvo. Y es como así, como que se divide, como que se separa el producto. No, 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 chicas. Oh, no. No voy a seguir inventando con él. Como blush, estaré utilizando este de Tarte. Y este es como un tono rosadito. Y ahora sí, para la parte final, también me compré este producto. Y bueno, es para los labios. Y esto ni sé cómo es que viene, ni sé cómo se aplica, pero entre nosotras aquí lo vamos a averiguar. Tenían como cinco o seis colores. Yo decidí este tono que es como azul porque me llamó mucho más a la atención. Y dice que es unos labios metálico y este es en el tono 15. Así que bueno, es como un tono azul y luego te da como unos colores, digamos que tono azul en el centro. Oh, lo sé así, chicas. No le mostré la cajita. Esto hasta combina con la blusa que llevo puesta. Bueno, eso es lo que puedo hacer hasta ahora. No sé cómo ustedes lo ven, chicas. Vamos a sellar este maquillaje. Así que vamos a darle un tiempecito a estos labios y vamos a sellar este maquillaje. Estaré utilizando esto de Flower Beauty. Así que vamos a poner esto en el rostro. Y chicas, llegamos al final de este video. Así que vamos a empezar rápidamente con estos labios, chicas. Dios mío, pero no chicas, es que no me siento con estos labios, de verdad que no soy yo, me parece como una piel de culebra, no, 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 honestamente esto no es para mí chica, no sé si es el color, quizás en otros colores quizás se vea divertido, pero este color no, no es para mí, para nada, así que esta paleta chicas, de verdad, lo siento, no digo que sea mala ni nada, eso simplemente que no la tiene que salir al color porque me veo bastante dramática, bastante rara, me siento que soy otra persona, la BB Cream chicas, no sé por qué dice que es BB Cream. Esto es una cobertura total. Esto es una base. Ahora bien, chicas, ustedes vieron cómo esto funcionó. Esto es agua que salía. Ahora, yo me imagino que es que esto está expirado o no sé qué. O estaba muy viejo en el display. O cogí algo equivocado. O la mía vino mal. No sé, pero esto tengo que retornarlo y cambiarlo porque me gustó cómo se ve. No es que no me gusta. Me gustó cómo se ve. Aparte de que era clarita, pero no sé si es que el polvo, digamos que acentó más el color a mi tono de piel. O no sé qué hizo el polvo. O si fue que ella se oxidó en mi piel. Pero se ve bonita, se ve mate, no se ve muy seca a pesar de que estamos en invierno. Así que me gusta simplemente que esto está como expirado, viejo o quizá tengo una o he cogido una equivocada. Dios mío, chicas, esta paleta, bueno, yo pensé al principio que iba a ser algo diferente. Pero es que el tono de transición me trabajó bastante bien. Pero ustedes vieron el otro tono que traté de aplicar en el centro, pues no me funcionó para nada. Tuve que mojar la brocha y aún así pues no me depositó color. El tono amarillo acá me funcionó bastante bien, no le voy a mentir. Pero no me puedo quedar con la paleta por uno o dos tonos que me hayan funcionado cuando esto me costó 10 dólares. Así que yo tengo bastante paletas, así que no vale la pena yo quedarme con esto porque sé que tampoco lo voy a utilizar, que lo voy a poner en la gaveta y jamás la voy a tomar. Así que esto chica de verdad lo voy a devolver porque... Ninguna de las dos paletas de Maybelline me han funcionado. Desafortunadamente, quizás soy yo, quizás no es la paleta, no sé. 
quién sabe. El polvo me trabajó muy bien, este de Cover Girl, así que me dejó la piel, digamos que matificada, todavía me la tiene matificada, así que no tengo nada malo que decir. Ahora bien, habría que ver la durabilidad al pasar el rato o las horas. Y aparte de eso, estamos en invierno, que también es algo muy importante en cuanto a polvo y base. En el invierno, si son bases muy secas, pues uno no puede ver buenos resultados, porque obviamente tienen a resecarte la piel mucho más. Así que, pero el polvo hizo bien su trabajo, porque esta paletita... No me da esa luminosidad que yo busco, quizás no la acepté al tono, quizás no es, quizás la paleta es simplemente que yo soy muy, digamos que exigente, quizás no sé quién sabe, pero el problema es que con la paleta, cuando me lo estoy aplicando a un brocha seca, brocha mojada, no me brinda ese glow que busco, no me da esa luminosidad que yo espero de un highlights. De estos dos chicas, este es excelente, nada que decir de este, es igualito que el otro, que el dorado, así que esto no digo nada. Es buenísimo. Ahora bien, esto es... ¿Sería correcto decirlo? Porquería. Chicas, ustedes vieron. Le hice el swatch y esto es polvo total. Como blanco y se disuelve así una cosa rara. No se pega la piel. No sé, esto no... No sé cómo describirlo. Esto es extraño. Así que si lo ven, ni siquiera se detengan a mirarlo. Porque esto no vale la pena. Y... Creo que ya hemos llegado al final, así que sí, eso era todo lo que tenía para mostrar el día de hoy, así que yo espero que este video le haya resultado informativo y si fue así, pues no olviden regalarme un like, como siempre digo, antes de irse, suscribirse al canal que está ahí debajo, tocar la campanita para que siempre sean notificadas por YouTube cada vez que yo suba un video nuevo, siempre le digo subo videos semanales, así que para que no se pierdan esos videos, toquen esta campanita, tengo redes sociales, si me quieren seguir por allá, le dejo los links aquí debajo y nos estamos viendo prontito en el siguiente video.